Hello. Hello. Good night. Good night. Hello. Good evening. Good. Hi, everyone. Hello. Sorry, que alguien está diciendo que tiene problemas para conectarse. Good night, everyone. Good night. Sorry, that would be good evening. Good night, Miss. Hello. Good evening. Good evening, Sarah. Oh, right. I'm good. Thank you for asking. And you? I'm fine. Good, I'm glad to hear that. All right, guys, so it's time already. Thank you, thank you, thank you so much uh, for being on time. Muchísimas gracias por estar a tiempo. I'm actually, I'm happy to see you again today. Good night, good night teacher. Hello, Ever. how are you? I'm fine. <laughs> good, good, I'm happy to hear that. So um, thank you very much. Uh, I'm happy to see you again today. And well, thank you. Thank you again for being on time. Muchísimas gracias eh, de nuevo por estar a tiempo. Um, so guys, uh, I'm glad to hear as well that your day has been, has been good, has been uh, actually well uh, by today's standards, right? So do you have any questions, guys, regarding the content or regarding um, anything that, that you saw on the platform that may not be clear? ¿Tienen alguna pregunta um, de algún contenido de la plataforma que probablemente no, no, esté, no esté claro? Or... Are we good? I have it. You don't? Okay, perfect. So, antes de que continuemos, I have some special announcements. No, I'm just kidding. Pero sí, me dijeron que les pasara esta información. Solo déjenme abrir mis notas real quick. Okay, so guys, um, I don't know if you if you notice. Um, les voy a compartir la pantalla rapidito. All right, not here. Okay, so for example, when you're on a lesson, uh, when you're on a lesson, um, you will see the content like this. And then if you click on next, there will be the content, the video, or anything. See? ¿Sí? Van a ver el contenido así. Luego si le dan a next, van a ver otro video. O, o um, objetivos, o lectura, o knowledge check. Eh, me gustaría de que, no sé si se han fijado, por ejemplo, acá hay foros de discusiones. ¿Sí? Acá, por ejemplo, eh, en el 1.1... Comenzando el curso, sí, uh, there is a, a forum, all right? For example, here it says my presentation, sí. Um, lo que nos gustaría es de que ustedes participen en los foros. En cada contenido, eh, eh, a excepción de los lesson objectives, van a encontrar un foro de discusión. Este foro no tiene, no tiene ponderación. O sea, no va a afectar para nada su nota final. Sin embargo, nos gustaría de que ustedes participen en todos los que puedan, ¿sí? En todos los foros que puedan, para que también practiquen uh, su, su written English, ¿sí? Su inglés, su inglés escrito. Por ejemplo, en el 1.1, it says, conversation, where are you from? Right? Uh, la conversación, ¿de dónde son? And here, for example, here, Frank Romero, Franklin Romero, it's from, um, uh, no, he's from a, from a course. Pero les voy a enseñar uno donde haya una pregunta. Sería, quiero ver, quiero ver. Creo que aquí hay una pregunta. No. Generalmente en los foros de discusión van a haber preguntas que se les va a hacer a... Um, por ejemplo, acá. Here. 
What do you do in your free time? Let's, eh, sería la pregunta que pone, que pondría a, ya sea alguien del staff. Y ustedes tienen que responder qué es lo que hacen en su tiempo libre. Eh, me voy a ir para arriba. Por ejemplo, acá tenemos las WH questions with me. ¿Sí? Se les, ustedes verían el video, el contenido, cuáles son las WH questions. Y hasta abajo está la parte donde dice discussion. En discussion van a ver la pregunta. Por ejemplo, acá dice, uh, what do you do in your free time? Ustedes van a responder, uh, in my free time I play video games, in my free time I read books, in my free time I watch TV or watch series or whatever you do in your free time. ¿sí? O lo que sea que a ustedes les guste hacer con su tiempo libre. Uh, como les digo, los foros no tienen nota. Entonces, digamos, si no los contestan, no les afectaría, pero sí nos gustaría que contesten los foros de discusión. Si no hay una pregunta, eh, en la discusión sería con el contenido que acaban de ver. Por ejemplo, creo, digamos, si aquí no estuviera esta pregunta, ustedes podrían poner, um, what's your name? Y de ahí ustedes solitos se pueden responder. Uh, my name is uh, Jennifer Valiente, for example, right? So, uh, do you have any questions regarding forums? ¿Alguna pregunta acerca de los foros? No. It's no. Clear. no, it's clear. Okay, thank you very yeah, much. I think. All right, but even if it's not clear, you, you are free to ask me. Sí, si no está claro, también, por favor, siéntense en la libertad de preguntarme. Um, los únicos que tienen ponderación, los únicos que tienen eh, nota, digamos, eh, son los ejercicios y los exámenes. Sí, por los, los ejercicios me refiero a los, a los knowledge check que ustedes ven al final de cada, de cada lesson. Uh, y los exámenes que son dos, el midterm exam, el examen de medio curso y el final exam, que es el examen final. Ahora, me han dicho también de que les recuerde que el viernes, para el viernes de la otra semana, o hasta el viernes de la otra semana, mejor dicho, um, deben de tener el, el, el midterm exam, el examen de medio curso. No sé si ustedes ya lograron revisar toda la plataforma. De igual manera, se los puedo enseñar ahorita. Si ustedes se fijan, si nos vamos al course, podemos dar clic acá y se va a ir por allá. Ok, so, for example, si ustedes entran al curso, la, eh, generalmente se vería así, section 1, 2, 3, 4, 5. El examen de medio curso, you can find it, lo pueden encontrar on section 3, midterm exam. Sí, en la sección 3, examen de medio curso. This exam has to be done by Friday next week. That will be the 23rd. October 23rd, ¿sí? Que sería el 23 de octubre. El examen, no, no hay nada que ustedes tengan que presentar por escrito, ni mandar correo, ni nada. Si ustedes se fijan, es más, ustedes pueden revisarlo y no les afectaría, eh, no les afectaría la nota, digamos, porque es como los, eh, los, los ejercicios que hacemos, pueden responderlos y si se equivocan, pueden volverlos a responder. Tiene cinco partes. The first part is listening. All right. The listening part. You will, you will have here an audio. Van a tener un audio acá. Lo van a escuchar. Based on that audio, you will answer these questions. Right. Basados en el audio, van a responder esto. Por ejemplo, I don't know. Sylvie is. Iba, ustedes van a responder si Sylvie is lo, uh, Lucy's friend uh, or if she's from Toronto or if she's Michael's classmate, right? Dependiendo de lo que diga el audio. El siguiente sería uh, fill in the blanks. Solo hay en dos partes donde van a escribir. Las demás partes ustedes tienen que escoger entre las opciones. For example, here, um, fill in the blanks. Solamente rellenar los espacios de acuerdo a lo que se les está pidiendo aquí. Uh -huh. Y así, and so on and so forth. No los quiero aburrir en esta parte. Circle, circle the word. Eh, Leer la oración, dependiendo de lo que ustedes crean que, que tiene que ir aquí, esa van a escoger de las opciones. All right. 
La siguiente sería um, complete the sentences, que esta es la segunda donde tendrían que escribir. Y aquí, dependiendo cómo sale la oración, ustedes van a decidir si van a decidir si lleva signos de puntuación, si lo van a escribir contractado o si no es necesaria una contracción porque solo es un verbo que tienen que poner, right? And then the last one, if I'm not mistaken, yes, the last one, it's reading, right? Solamente tienen que leer esta parte, que en este caso, digamos, es un correo que les han enviado y ustedes van a responder, van a leer el correo y van a responder cuál es la, la, la correcta, all right? So make sure to do this midterm exam on or before el viernes o antes del viernes, como ustedes gusten. Eh, el viernes de la otra semana, no mañana. Mañana, don't worry. Pero para el viernes de la otra semana, esto tiene que estar respondido. ¿Sí? Puede ser el viernes, no necesariamente antes del viernes, pero para el viernes tiene que estar respondido. All right. Do you have any questions uh, regarding this? No. Y en el caso, teacher. Uh -huh. Y en el caso de que no se hiciera antes del viernes. Good sí. question. Good question. I don't know. <laughs> you know, um, I will recommend you to do it because as far as I know, it's, it's a must from in support. Uh, es como algo que pide in support. Eh, bueno, inglés corporativo para, para poder um, que puedas avanzar. Eh, hasta donde yo sé se debe de hacer Adonai pero déjame preguntar lo que lo que pueden hacer si en algún dado caso el contenido porque si se fijan si nos regresamos al curso les voy a enseñar sorry está algo lento All right. si se fijan tendrían que tendrían que responder el, todo es sorry tendrían que ver todo esto de la sección 1, todo esto de la sección 2, y luego está la sección 3, que tiene todo este contenido y esto. Si en algún dado caso no han logrado um, completar o ver todo ese contenido, ustedes pueden irse a hacer el examen y luego regresar a hacer el contenido. ¿Por qué tienen, por qué tienen que regresar a hacer el contenido? Porque por lo menos el 80% del curso tiene que estar completado para poder, para poder decir que han completado satisfactoriamente el curso. Digamos que es como que te saques un 8 en todo el curso, porque tiene que estar completado por lo menos el 80% del curso. ¿Sí? So, uh, let me ask that, as far as I know, you have to do it on Friday. Hasta donde yo sé es que lo tienen que hacer el viernes o antes del viernes, como tú gustes. Pero no sé qué pasaría, honestamente, si no haces el examen. Déjenme preguntarles hoy mismo, espero tenerles una respuesta. Si no, sería mañana por la mañana. Pero no se preocupen. Es que lo decía porque yo el parcial lo puedo hacer de una ya. Por eso quería preguntar, porque ah, tengo no. parciales en esta semana. y No, es que Prefiero sí, mejor sea... hacer solo el parcial y después... Así como usted dice, que llenar las cosas después. Sí, Entonces, es que como te digo, eh, digamos, no es que lo tienen que hacer el viernes. Si ustedes lo pueden hacer antes del viernes, no hay problema. Pero para el viernes, tiene que estar. A eso me refiero, no necesariamente ese día. Como por ejemplo en otros lugares que te dicen, el examen va a ser mañana. Y si no venís o si no haces el examen, ya perdiste nota, ¿verdad? Pero no, en este, ah, sí, en este caso, ya entendí, ¿no? Ah, okay. no, no, lo siento, es que quizás la manera en que lo dije no, no estaba clara, pero muchas gracias por decírmelo, pero sí, no necesariamente el viernes lo tienen que hacer. Ok, gracias Frank, sí, si ustedes pueden adelantar todo lo que puedan, eh, está bien también, como les digo, no hay un, un límite de tiempo en el que ustedes tengan que hacerlo o que solamente la primera semana pueden cubrir tales lecciones. No, aquí es a su tiempo. Si ustedes eh, lo pueden terminar ya todo, good. That would be actually awesome. Pero si no, también se pueden tomar hasta el 4 de noviembre. I think it's the last date. Si no me equivoco, es la, 
la fecha en que termina el, el curso. So yes, all right, so don't worry. Thank you very much, Adonai. Do you have any other question, guys? Eh, acerca de, de, los, eh, de las dos cositas que acabo de, de mencionar. Eh, no? Miss, uh, mm -hmm. you can repeat all the information because I lose my internet. The energy is going, please. I, I miss this information. Do you, do you tell us? Okay, uh, no worries. A couple minutes. Yeah, no worries, no worries. Uh, thank you very much for saying that. So, uh, I would like you, there are two announcements. Uh, the first one is that you need to fill out the, um, the discussions. Let's see, vamos a el principio. There are, um, quiero ver, quiero ver, aquí. Hay unos foros de discusión que, que, como les mencioné antes, no tienen nota ni ponderación, pero nos gustaría que los llenáramos porque es una manera que practiquen su so en English, right? So there are uh, some discussions that you can have at the end of each topic. Si se van a cada, a cada tema, there will be one. See, in, in each topic, there will be a discussion, like this one. Discussion, topic week one, topic level, uh, sorry, esto no, esto es para mí. So, topic week one, all right? So, for example, sometimes you will have a question that you can answer, see? ¿sí? Algunas veces van a haber una pregunta que tienen que responder, and sometimes you have to add uh, a question of your own, right? For example, let's say, que no hubiera una pregunta acá, solo me aparecería esta opción, add a response, right? Digamos que no hubiera una respuesta, I'm sorry, a, a question here, una pregunta, de acuerdo al contenido que se ha visto, according to, to what you saw, if it was a video, or if it was a paragraph, or if it was something you had to do, then based on that, you're going to start a thread, right? Basado en eso, se va, se va a comenzar un hilo de discusión. Pero digamos, acá ya hay una pregunta, right? For example, what do you do in your free time? ¿Sí? Acá, por ejemplo, ya está la pregunta, ¿qué hacen en su tiempo libre? Otras personas le, dis, le llaman a eso hobbies, right? But you can also ask, what do you do in your free time? And some people will say, for example, Douglas Barona said uh, that he does exercise uh, in, in his house and he likes to play soccer and practice English in this platform, right? Eso es, un, eso es una respuesta de otro de sus compañeros, right? De, creo que no está con nosotros, sino que es de otro grupo. So, if you see here, it's anything you do. So, en este caso era una pregunta personal, what do you do in your free time? Eh, recuerdo que algunos dijeron, I like to play video games, I like to play soccer, uh, I like to read, I like to watch series. So it's what you do, what you want to do, what you like to do, right? ¿Qué les gusta hacer o qué hacen en su tiempo libre? Pero por acá creo que hay una donde no hay pregunta. Quiero ver. No, aquí sí tiene pregunta. Vamos a esta. Ok, esta no tiene pregunta. Ok, for example, here. Tenemos el video de Just No Questions and short answers with be y preguntas cortas con el verbo to be, ¿sí? Digamos, ustedes ven el video, if you see, there are some examples as well, there are some questions, are you free, is David from Mexico, etc. Okay, Nestor, thank you very much for letting me know. All right, so for example, uh, here if you see, there are no posts in this topic, right? It porque soy, uh, uh, I cannot add a post right now because my permissions are not allowed to do that, ¿sí? Eh, solamente la, los administradores de la, de, de la página pueden agregar preguntas. Yo como maestra no puedo agregar preguntas. Eh, sorry, como staff, porque así está diseñado el, el curso. Entonces, digamos, si viene alguien del staff y te pone ahí, um, como es yes or no, son preguntas cerradas, eh, tendrían la misma respuesta de todos ustedes. Entonces, ¿qué quieren que hagan acá? You will, uh, you will get, no sé si se recuerdan del botoncito que aparecía antes, add a response, ¿sí? Here eh, era como, um, 
a dar response, algo así les aparecería un botoncito acá. Entonces ustedes darían clic, ¿sí? Ustedes darían clic a, a, al botoncito, a dar response, y ustedes harían su propia pregunta, y en ese caso ustedes responderían su propia pregunta. Por ejemplo, um, uh, Are you free tonight? Uh, ¿Tienes tiempo libre esta noche? Yes, I have, uh, yes, I have free time tonight, right? Y ustedes responden. O no sé si re, se recuerdan el knowledge check que decía, um, are you from Canada or are you from Honduras? No, I'm not from Canada. No, I'm not from Honduras, right? En ese caso, ustedes solitos se responderían, right? No sé si queda claro los foros de discusión. Yes. Yes, thank you. Como les digo, no tienen ponderación como los ejercicios y los exámenes, que eso sí tienen nota, pero sí nos gustaría que participen en los foros porque es una manera también de practicar cómo ustedes también verían sus respuestas y sus preguntas. ¿Cómo lo escriben? How you write it down. Uh, how, how, how you do it, right? ¿Cómo lo hacen? All right. Uh, lo otro que dije es, nos vamos a regresar. Oh, sorry. Nos vamos a regresar al curso. And then, let me go down here, and here, and here. Okay, solo otro es de que para el viernes o antes del viernes de la otra semana, no mañana, tienen que hacer el midterm exam, que es el examen de medio curso. Um, como les digo, hasta donde yo sé, lo de, eh, se debe hacer sí o sí, eh, esto el viernes, el viernes de la otra semana. Uh, so, como les estaba diciendo algunos, si por alguna razón no han podido terminar los contenidos que son estos de la sección 1, 2 y 3, pueden hacer el examen y no les afectaría, eh, 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 o sea, no, no está bloqueado el examen. Pues sí. si ustedes quieren entrar ahorita a hacerlo, pueden entrar a hacerlo y, y no hay problema. Pero si sí tienen que, les recomiendo, por favor, que se regresen a los contenidos para terminarlos, porque tienen que tener el 80% del curso para, para poder eh, marcarlo como completado, digamos. Eh, digamos que de cierta manera es un, es un 8 en el curso que se tienen que sacar, ¿sí? Porque tiene que estar del 100%, el 80% del contenido tienen que tenerlo. ¿All right? So, eh, entre más contenido ustedes puedan avanzar o puedan leer, más... Eh, les va a salir mucho mejor al final porque van a haber avanzado un montón en, en el contenido, right? So, you have to have 80% of the course, 80% uh, as completion from the course so you can get your certificate at the end of the course, right? I understand that sometimes it may be hard because of, 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 of your job or of your family or for other things you may do uh, at home or at work, but please, Uh, try to take the time to do it. As I mentioned before, um, there is no exceptions, that, there are no rules or, um, or things that may, may not let you to, to finish it. Because here, um, thank you so much, Nestor. No había visto el, el, el chat. All right, thank you, thank you, thank you for letting me know. Okay, no hay problema. En ese caso, no hay problema. Eh, muchas gracias, Nestor. Como les digo, uh, les, lo que les estaba diciendo, no hay, eh, no hay limitantes en el sentido de que, qué contenido pueden ustedes terminar. Si ustedes quieren terminar las tres secciones para mañana, no hay problema. ¿Sí? All right. So, are there any questions, guys? On regards to this? De lo que acabo de anunciar. No? No? Ok. Yes? Oh, no, yeah. perdón. Pensé no, que había escuchado no, 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 Okay, thank you very much. So, guys, uh, sorry that I took that long, pero sí me dijeron que se los tenía que decir. So, today, uh, what we're going to do, eh, por ejemplo, del otro, de la otra sección, eh, no les había quedado claro el contenido on in and at. No sé si ustedes ya llegaron a esa parte. ¿Qué sería, si no me equivoco, el 2.8, Time Expressions? 
on internet. Is it clear or is there any other content that may not be clear? O algún otro contenido que no esté claro? Yes, no. No, estamos aburridos hoy. For the moment, for the moment I don't have questions. What silence here? Yeah, thank you very much. Yeah, Nestor, no, today you are pretty quiet. Are you tired, guys? Thank and close. Yes, I can imagine that you're tired. All right. Yeah, no worries. So, eh, bueno, el contenido de Onin and Ant es... Un poquito confuso. When you get there, uh, I can I can help you. I can help you um, clear that up. Si ustedes gustan también, se los puedo explicar ahorita. Porque si es, eh, si no queda claro, así como el verbo to be, también nos podemos confundir en qué situaciones utilizarlos. No sé, eh, eso era lo que traía preparado hoy. No sé si ustedes quisieran que, que lo viéramos rapidito y luego lo practicamos. Yes. Yes, okay. Thank yes. you. So let me share. Thank you very much. So let me share my whiteboard real quick. Okay, can you see my whiteboard? Yes. Yes. Yes, okay. So let me place it here real quick. Uh, in, in, the, in the course, you will find this as time expressions, ¿sí? Expresiones de tiempo. Pero también a esto en gramática se le conoce como, ¿alguien, tend, ¿alguien sabrá cómo se le conoce? It's okay. Prepositions. Prepositions. Ajá. Prepositions. Prepositions. Of, en este caso, of time, right? Lo vamos a poner así. Ok, acá está lloviendo también. Esperamos que no se me vaya la luz. <laughs> All right, no creo. So, we have on. Vamos a poner así. We have in. In front of. Mm -hmm, mm -hmm. And we have at. Ah, pero eso sería, sí, eso está correcto. Uh, oh, oh, sorry, sorry, it's about the time. Yeah, uh, about time, yeah. I tell you. you about the place. Place, that's correct. Y también lo vamos a ver ahorita. Y ya vi, thank you very much. Ya veo que están, están en la jugada. So, <laughs> yes. Sí, es que, fíjense que este contenido para las personas que están en, en, bueno, en realidad para cualquier persona puede ser bastante confuso. Porque, eh, wait, no me gustó esa rayita, la voy a volver a hacer. Ok, sorry, qué feo me están quedando, pero me quedaría mucho me mejor aquí que en la pizarra. So, all right. So, for example, sí, como dijiste tú, están las preposiciones eh, del lugar, que son on, in, and at. Pero ahorita vamos a ver las preposiciones de tiempo. Las preposiciones de tiempo, el on, en pocas palabras, usted, ustedes utilizan on para, uh, wait, 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 ok, ahí está, no podía escribir, sorry. A precise time, right, oh, sorry, es at, on, se utiliza para days and dates e in se utiliza para months years centuries and long periods of time ¿sí? ahora esta es la manera sencilla para saber las time expressions or preposition of time when you can use each one of them, ¿sí? Para saber cuándo van a utilizar 
on, in, and at, cuando estén hablando de tiempo. Ya vamos a ver cuando estén hablando de lugar. Y, si, y ya van a notar que tiene casi el mismo significado cuando se habla de lugar y cuando se habla de tiempo. Ahora, por ejemplo, si hablamos de days en dates, can somebody give me an example when, with a date or day? On, on Monday. Perfect. On, sorry, on Monday. Somebody else? Se podría on week. On March, on April. Ajá, uh -huh. so yes, uh, on April, pero también como dijo, uh, no vi quién, quién dijo. On April 28. Oh, ya vamos a llegar ahí. Ahorita solo, yeah, on, on day or date, right? Pero aquí no sería on April, porque en in se utilizan in, los nombres. In. Oh, yeah, yeah. Uh -huh, uh -huh. Ahorita on only days and dates. Alguien dijo. On week, no, weekend, one weekend or, or week. On week. Mm -hmm. Yes, because it's a date. All right. On weekend. Sí, por ejemplo, oh. weekends, que es el fin de semana. Sí. Week. Weekend, on weekend. Days and dates. Sí, porque de cierta manera el weekend te incluye sábado y domingo. All right. So on weekend, porque hablamos de days and dates. Pero también, alguien que me dé alguien un ejemplo con date, con fecha. Oh, with on. Ajá. Um, quiero ver. May, May 7th, um, 7, 2020. 7, 2020. That would be July? Or um, date? Or time? Oh, you, July, July 7, 2020. You mean July? 2020. Yeah. Mm, no, in this case, no, porque es month. ¿Saben qué podría ser una fecha? Por ejemplo, uh, on Christmas, right? That's a date. Oh, holiday, holidays. That's correct, a holiday, too. Okay. On holiday. But the preposition, but the preposition oh, on yeah. is more specific. Then, uh, I mean, if, you, be... if you say, if you say July 7th, 2020, it's correctly. Yes, I know. Porque en ese, en ese caso, uh, you are using both, being more specific. Uh, but I want to use simpler, uh, simpler examples right now. O sea, si okay. está correcto, ajá. Pero quiero utilizar eh, una, una expresión más simple. Veo que está levantando la mano Adonai. No, oh, sorry, sorry, sorry. Perdón, es que no puedo ver las caritas ahorita. Sorry. Si ustedes eh, tienen alguna pregunta o algo, levanten la manita en Zoom, porque mientras tengo el, el, el whiteboard, no les puedo ver, eh, no puedo ver si están levantando la mano con la cámara. So, sorry. So, yes, um, Vero, tell me. On my birthday. That's correct. On my birthday, right? On my birthday. Day. So let's leave it like that with with examples on, uh, with on, and then let's go with in. If we're talking about months, years, centuries, and long periods of time, uh, can you give me an example with this one? In December. Mm -hmm. Sorry. In next year. Uh, sorry, December. In next year, yeah. In the next year. Vi que Vero levantó la mano. Perdón, no tenía en, en, en muro. In, uh, in December, in summer. Ajá, uh -huh, in summer, for example, si estamos hablando del verano. In the ice age. <laughs> Yeah, in the ice age, right? In the ice age, and I era the yellow. Now, for example, in in the morning. 
Yeah, in in the morning. Or wait. No, esto se utilizaría con at. Sí, ya le voy a explicar por qué. Ok. Uh -huh. Porque es un tiempo más específico. ¿Sí? sí. It's a time of day. That's correct. Y es más específico. In the morning, mm -hmm. yo te estoy diciendo que en la mañana se va a hacer tal cosa. Y si te fijas, at es un, un, un tiempo más preciso, más específico. ¿Sí? Acá en in es como que digamos un tiempo en general. Puede ser en meses, en años, o por ejemplo, en el en, in the next century, o por largos periodos de tiempo. Sí, pero. 1982. In 1982. In 1982. In 1982. In eh, de cuatro dígitos se pueden separar en, en dos. 1982. Ajá, para que sea más fácil. Uh -huh. La mayoría de personas, eh, cuando, cuando son años así, los separan en dos dígitos. 1982. Eh, and everybody actually say, it, do it like that. Uh, 1982. Instead of 1982. ¿Sí? Si, si ustedes escuchan, por ejemplo, que les dicen... 1982 es 1982. In Spanish, we say it like that, mm -hmm. como de 1982. But in English, they actually have it this easier way uh, to say it in two digits, right? In, in English, it's más fácil decirlo porque lo separan en dos dígitos y dicen los primeros dos y luego dicen los otros dos. 19 de 19, 82. Como que dijéramos en español, 1982, right? Uh, es, pero si usted quiere decir 1,182, it's okay, pero puede que hay gran perso personas, sorry, que no le entiendan el, el año si lo dice así. Ok. Mm -hmm. Thank you. So, okay. yes, let's leave it there with in and at, como dijimos. Es algo más, en más preciso, more specific, right? So, somebody said morning, at Morning. See? Because it's a specific. Anybody else? At what at time is the class? Sorry? At 6 p.m. At 6 p.m. At 6 p.m. At 8 o'clock? At 8 o'clock, that's correct. At 8 o'clock. Yeah. At, at midnight. Mm -hmm. At midnight. And somebody said at mm -hmm. night. What else? At 10 p.m. At 7 o'clock. Mm -hmm. At 10 p.m. At 7 o'clock. And so on and so forth, right? O'clock. Right? So here in this case, it's something more specific, right? Uh, when you want to say something, so, something accurate, let's say, algo más, something more specific, more accurate, right? At morning. Por ejemplo, si yo les pregunto, uh, bueno, ya me lo respondieron. At what time is the class? At 8 o'clock, right? Or at 8, 8 p.m., at 9 p.m., right? Or at what time do you have to be at your job? At 7 in the morning, at 8 in the morning, or at 8 a.m., or at 8 o'clock, right? Algo mucho más específico, see? For example, you can also, if somebody um, asks you uh, when you were born, or what is your birthday, right? Hay personas que pueden preguntarlo de las dos maneras. So you can say, uh, I was born on, uh, sorry, in June 12, 1994, for example, right? I was born on, and that's actually my birthday, on June 12, 1994, right? So that, that way you can express time. Or if you want to say it, uh, grammarly correct, uh, preposition of time, ¿sí? preposición de tiempo. Now, is it is it clear now? Or I don't know if yes. I actually yes. excuse you. Yes. Okay, cool. 
So, yes. Ahora, vamos a dejarlo acá. Esa es preposición de tiempo. Yes. Yes, that's correct. Oh, sorry, sorry. But we also have prepositions of place. Que alguien ya lo había mencionado. Thank you very much. So, preposition of place. Alguien que sepa el preposition on, of, of place from on. I saw the new on TV. Aha, uh -huh, that would be an example. On TV. Oh, sorry. Pero, si le quisiéramos dar um, un, un significado a on, ¿cuál sería? Ya habíamos dicho que era on en preposición de tiempo. We use on for a software place, a surface and a public transport. Ajá, uh -huh, that's correct. We, we, can say, we can say that. Yes. Uh, for example, uh, a surface, como tú dijiste, a surface. Yeah or something that's located on a surface, o algo, por ejemplo, que esté tocando algo, o esté cerca de algo, right? On. Yeah. Mm -hmm. On, por ejemplo, uh, that is near, sorry, near, touching, something, digamos, si le quisiéramos yeah. poner eh, una descripción. Y como dijo antes, on TV, right? Who else? On the door. On the bus. Mm -hmm. On the table. On the, on the wall. On the floor. Uh -huh. Yeah, thank you so much. On the wall, you said, I think. On... ¿Qué otro me dijeron, perdón? Um, on the wall. On the floor. Oh, yeah, yeah, yeah. On the, yeah. Table. On the floor, on the table, table. thank you. Well, on the page. On the page, that's correct. So if you see, there are a lot of things that you can mention with on, right? Porque es algo que está on a surface, near something, touching something, attached to something, right? Perfect. Awesome. Now, what about in? Do you know um, a description for in? And we use in palabras. for enclosed space, space and geographical regions. Uh -huh. Yes, it can be for an enclosed space, as you said, or um, or surroundings, but uh, yeah. not necessarily uh, surround. Sorry, no necesariamente tiene que estar encerrado algo, right? Eh, porque sí, cuando decimos enclosed, it can be like within four walls, right? Dentro de cuatro paredes, but not necessarily within a box or something. Can you give me an example within? In Tokyo, In Tokyo. maybe? Sorry? In Tokyo. That's correct. So, si le ponemos, guys, for example, it can be, si, si ponemos de lugar, it can be countries, right? States, counties. What else? Uh, yes supermarket, yeah, a place, this is in our place. Mm -hmm. In the, the market. In the park. In the bus. In the, in the bus, uh-huh. In a building. In the park. Mm -hmm. No, in the park, it's something specific. Ya lo vamos a ver. Pero acá, digamos, es algo como más en general. Um, countries, states, counties. In the study. In the study. Uh, sorry, where? In the party. In the party. In the party. That's correct. Porque es in algo the, en general, right? In the um, study. In the stadium. That's correct. Stadium. Yes. Uh -huh. In El Salvador, for example. In El Salvador. In Chalatenango. Chalate, ay Dios mío, ahí está, alright, like that, Chalatenango says, in the street, in the street, 
In the, the street. street. Correct. In the street. Tengo nombres que por arriba. All right, perfect. Ya está. That is it, right? Uh, in closer surroundings, not necessarily uh, within something, but it can be inside something as well. Sí, pero también puede estar dentro de algo. También, sí. In the kitchen, también. In the kitchen, in the bathroom, right? Ahora, at, con sus propias palabras. ¿Qué creen que signifique at en preposición de lugar? In. 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 Uh -huh. in. Ajá, pero digamos, ¿se recuerdan que at? It can be in English or Spanish. Pero, ¿se recuerdan cuál era eh, el significado que les di en preposición de tiempo? Algo preciso. No, algo preciso. Específico. Exacto. Específico. So, si utilizamos eso, sería específico qué? Direction. Lugar, lugar específico. Point. Ajá, location or place. Location. Yeah. Mm -hmm. Perfect. So, si hablamos de un lugar en específico, uh, a specific location or place, what sample can you give me? Alguien dijo a the park. Sería, uh, school. ¿Cuál, perdón? At the gym. At school. Ajá, at the gym, at the school. Church. At church. At church. Pero también algo más específico, por ejemplo, no sé si le gusta, at Burger King. Yeah. <laughs> yes. <laughs> I'm hungry in this moment. <laughs> yeah, I'm sorry, but that it is at Burger King. Because we can use a specific locations, right? Or for example, at what else? <laughs> at Metro Centro, right? Because it's in a specific place. What else? At Chalatenango. <laughs> No, in this case, no, because you are very specific. At the beach. Specific. At the beach. That's correct. Algo en específico. Chalatenango en sí es, puede ser todo el departamento o todo el municipio. Right? Mm -hmm. So in this yes. case, it would be algo específico en Chalatenango. Por ejemplo, el parque que está en, en, en La Palma. That would be a specific place. Que no me acuerdo cómo se llama. Creo que es Fernando York. Miramundo. Ajá, Miramundo. Es un parquecito en Miramundo. Pero even Miramundo, you cannot use at. Porque Miramundo es bien grande. ¿Sí? Ajá, es, es eh, como le conocen, como se le dice en inglés, county. But esto es un cantón. ¿Sí? So, we all live in cantones. Right? So, Something else that can be more specific. Okay. In another place, el cafetalón. At el cafetalón. That is correct. At el cafe. Sorry, cafe. At cafetalón. At the Cuco Beach. At, at, at el Cuco Beach, right? That's correct. El Cuco. There you go. At my house, too. ¿A dónde están todos ahorita? En su casita, right? At my house. Right? At Iloco Lake. At, sorry? At Ilopango Lake. At Ilopango Lake, that's correct. Because it's At Second good. State Street. At El Cusuco Beach. <laughs> sorry, everybody's at, speaking at the same time. I, okay, I at Second State Street. <laughs> At second state, as it is this? Street? Yeah, street. Okay, okay, what is it? Oh, in the United States. Oh, okay, okay. And if I just want to say in the street, it would be always there, in the street. No, it would be... Yes, it would be, if it's in the street, you would use on. On the street. On the street. On the street. On the street. Porque, oops, sorry, porque es uh, a surface near something, near or touching something, right? Pero en in tenemos también in the street. Sí, pero por ejemplo, on the street, the car is on the street. Pero también, o sea, sí, in, in this case can be confusing. Um, 
but as far as I know, it's on the street because you are not within, no estás adentro de la calle, sino que estás sobre la calle. Pero, por ejemplo, también, in the street, ¿qué puedes decir? Um, my shoe was left, uh, on, no, wait. ¿Qué hay dentro de las calles? Quiero ver, quiero ver. Okay, but yeah, the traffic on the street. Uh -huh, the traffic is in the street, right? Está dentro de las calles. Pero en sí no podemos estar dentro de las calles. I don't know if that makes sense. Porque in se utiliza en, en lugares, digamos, cerrados o, 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 o surroundings like, like, like this one. Um, básicamente, guys, es cuando algo está dentro de algo. ¿Sí? Uh -huh. Porque en sí, yeah. ajá, in the street no está bien dicho. ¿Quién ah, sería in the house? Sí, in the house. house. Ya, yeah, ahorita estoy viendo que aquí me equivoqué. Pero sí, aquí no. Sorry, no me había fijado en eso. Uh -huh. Pero sí. No Thank you so much. So, yeah, it's on the street porque no podemos estar dentro de la calle. Sorry, no me había fijado en eso. Pero muchísimas gracias por decírmelo. Eh, Los estaba probando. No, 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 me había equivocado yo. Ya, yeah, aquí sí me había equivocado. So, yes, it's on the street. Yeah, me asusté yo ahí por un momento que, que había puesto eso ahí. Pero sí, guys, porque no podemos estar dentro de la calle. I'm sorry for that. So, yeah, it's on the street porque estamos en la calle. Eh, what else? Creo que ahorita ya está bastante bastante claro. Sorry por eso yes, que ahí sí lo okay. confundí y eso fue mi culpa. I'm sorry. Okay. Is it, is it clear now? Yes. All for right. the moment. Yes. Yes, I know. Uh, for the moment. Yes. For the moment it's clear. Thank you very much. Yes. Pero de igual manera, eh, siempre si, si, se, si no se recuerdan o si en algún punto sienten que se vuelve a confundir porque este on and in Generalmente son los que más se confunden. Sí, el on y el in. Lo cual Porque es también el, 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 on, perdón, el on también se, se toma como sobre algo, ¿verdad? Exacto, sobre algo. Por ejemplo, eh, hay, hay en algunos libros o ejemplos que te dicen the cat is on the table, right? Porque mm. ya, por ejemplo, si lo table. queremos utilizar en una oración, quedaría así. The cat is on the table. ¿Me podrían dar otro ejemplo en una oración que pudieran utilizar on? The boot is on the table. The book is on the table. Cool. The cat uh, on, the, on the chair. Ajá, uh -huh. the cat is on the chair. Right? Ya no me caben. Wait, no me caben las. Y cuando está abajo, digamos, de la silla o de la mesa, sería Lin. Ah, no, eso ya es, son otros. Under. Under, yeah. Uh -huh, Ajá, yeah, yeah, yeah. Mm -hmm. ah, cierto. Sí, sí. Que eso también está en el curso, ya lo van a ver eh, después. We can dar... use. Mm -hmm. uh, sorry, sorry. We can use among um, when we we can we can refer to to the preposition on. Yeah, that's correct as well. But right now, let's stick to simple simple sentences. Ahorita, eh, o sea, sí lo puedes ocupar, pero le, eh, quedémonos por el momento con oraciones simples. Okay. Is that okay? O sea, pero sí lo pueden utilizar. Yeah, yeah. yeah tell me. Uh, estaba investigando y on the street and uh, in the street son correctas ambas. Son correctas ambas. Sí. Usual, usual, usually when referring to residents or given direction es para on the street. And in okay. the street on the physical asphalt mm -hmm. or dirt of the road. Oh, okay. okay For example, cool. he left his favorite bike in the street. Oh, okay, cool, cool. 
Entonces, okay, thank you very much for letting me know that. Um, so in that case, according to your investigation, we can say also in the street, eh, cuando algo se ha dejado en ese lugar y on with given directions, cuando estamos dando direcciones. Mm. Yeah, that's, that, that's what you said. All right, cool. So yes, in that case, um, if that's, I mean, if that's correct, that's, that's cool. I, I will also investigate for you, pero si lo encontraste, si te dice esto, that, that, that must be true. All right, so thank you very much. Who, who said that? Bueno, no sé quién fue. Muchas gracias porque no pude ver su nombre. Thank, You're welcome. Thank you so much. So yes, in that case, uh, for, for her information, you can use both. All right? Um, pero sí, generalmente se utiliza, o, o sea, son como, por ejemplo, palabras que se aceptan en, en ciertos, en, en, en ambos, en ambos sentidos. Pero si, si utilizamos eh, la descripción para on and in, tendría más sentido utilizarlo solo on, pero si dice eh, en ese sentido que se puede utilizar el in también, no hay problema. All right. At the end, guys, um, what's important is that you can communicate with other people, right? Porque si se fijan, bueno, van a escuchar personas nativas eh, que utilizan el, las preposiciones como ellos, como ellos este, les parezca más cómodo. Que esté correcto es otra cosa, right? Porque hay personas que no van a utilizar los verbos como deben de ser. Now, pero nosotros tenemos que aprender. Yes, I, mm -hmm. I know the, know the the artist music and another use of the on and in. That is correct, and and that's just one example, right? Um, porque los artistas, como dijo Eduardo, they don't, they don't actually use uh, verbs and words uh, how how they should be using it, right? That's for, uh, that's why. Some people recommend to listen to music to, uh, but not necessarily to speak like they speak, right? Porque la música de hoy en día, por ejemplo, los artistas más recientes, eh, sí es bonita y genial la música porque yo la amo, pero los artistas más recientes no utilizan eh, las palabras como deberían de ser. Son pocos los artistas en realidad que hablan, que hablan bien el idioma. Eh, pero como les digo, El, el spoken English, it's different, right? When you're speaking, you can make mistakes and that's fine, right? No necesariamente es que tienen que hablar a la perfección. Como los artistas, si se fijan, ellos tienen, tienen millones y millones de ventas. And not, they don't necessarily speak English very well. So guys, don't worry if you feel like um, that you may be making mistakes because everybody makes mistakes. See? Uh, all right, and yes, thank you very much. So yes, guys, in this case, you can use on the street and in the street. Eh, según el, la descripción que me diste, on se utilizaría for given directions. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estén dando direcciones. Um, digamos, una calle de aquí... Boulevard Los Ceros, right? So the gas station is on Boulevard Los Ceros. Oh, uh, sorry, Los Ceros Boulevard. It will be like that. So uh, the gas station is on Los Ceros Boulevard. Pero exactly. como, uh -huh, y también, por ejemplo, in, exactly. it will be like, I left my car in the street, right? Deja mi carro en la calle, right? So it can be, it can be used on both. Y acá voy a poner la, el ejemplo que les acabo de dar también. The gas, sorry, station, Dios mío, is on los héroes, héroes, boulevard. All right. It's sorry. All right. The gas station is on los héroes boulevard. And I left my car in the street. All right. Thank you very much. Teacher. DM. On a user, the only place I found. Nothing anymore. So, sorry, you were cutting off. I couldn't hear you. 
I understand the own user. Only, only I found the place specific for the multi-cinema, the supermarket, the gas station, sure. I use it on. It's mm, correct. No, because it, when when it's in a specific, if it's something as specific, you use at. That that is like that. Uh, uh, if you're speaking yeah. about a church, it's at, because it's it's a, a specific place. When I found the, the place, oh. When you find it. No. Yes. No, even when I need the I need the beer. Same. me. You need to what? I'm sorry. Okay, I understand the own yourself only case. I lost the place. Yeah, I get it now. I get it. All right. So when 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 you lose something. For example, my, my, my phone, hey. right? I left yes. my phone uh, on the church, but you don't know specifically where in the church. That is correct. Yeah, not okay. the I'm sorry. But yes, you can use it like that <laughs> because you want to know where you left it. Uh, I left my phone um, on the church because you don't know specifically where on the church is, right? And, and, and yes, you can also say at the church, pero como es un objeto que has perdido específicamente, no estás hablando del lugar, sino que del objeto, all right? Yes, you can say it. Or for example, I left my okay. phone on the bathroom floor at the church. Sí? Pues, pues, okay. pero como okay. lo has perdido, no sabes si específicamente está en el baño, right? So you can say <laughs> <laughs> at the church, right? So yeah, when you're talking okay. about the object, yes. Mm -hmm. yeah. yeah. Okay. That's Thank correct. you. Thank You're very welcome. All right, guys. No me había dado cuenta de la hora. I see that it's already time. Mañana vamos a practicar esto and the other content. No, teacher. Yeah, I'm sorry. I, I need to let you know. I cannot have yeah. too much time. So, my yeah. daughter learning. Hey. Yeah, I see. My, lear my daughter learning the, the English. <laughs> yeah, I'm glad. I'm glad that he's doing it. All right, and he's welcome. He's welcome to join us in the class. Everybody's welcome to join us. So, guys, um, okay. Uh, tomorrow, I'm going to check up until where you have finished the course. I mean, uh, until where you are on the course right now, so you can practice that tomorrow. All right, and I'm gonna send you okay. this, uh, these tables of on in and at, uh, on WhatsApp uh, during the night or maybe tomorrow morning. So you can have it on your own. So if you if you're taking notes or something, you can have it on a, on your notebook. All right. Les voy a enviar estos cuadritos también, uh, mejor hechos en, en Word y les voy a enviar las imágenes para que ustedes también los tengan en su computadora. Mañana vamos a practicar esto. Como acabo de mencionar, voy a revisar hasta dónde hemos llegado para decirles hasta eh, qué qué es lo que pueden practicar en las spoken conversations. Porque mañana van a practicar otra vez conversations all right all right all right thank you any other question you may have Teacher. before I let you go yes Teacher, mm -hmm. yes as far as I know there is les habían dicho que no habían clases los viernes fíjate que sí a mí me habían dicho de lunes a viernes pero eh, hagamos una cosa voy a preguntar Y uh, en la mañana les voy a buscar, ¿sí? Porque hasta donde yo sé. Y, y I'm sorry por la confusión, porque también la otra clase me mencionó lo mismo. Pero sí, les voy a confirmar. No problem. Yes. En el correo que mandaron, sí dice de lunes a jueves. Ah, sí, fíjate. Sí, ahí dice. En el correo que me mandaron dice de lunes a jueves. Por eso quizás la confusión. Y le decía a mí. Ok, ok. Ah, pues, Pero sí. se nos quiere enseñar más con gusto que está. <risa> Correcto. Sí, por mí no hay problema. Exacto. Pero sí, ahora me acaban de mandar un correo porque ya, 
ya había preguntado a partir de la clase anterior, porque me mencionaron lo mismo. Y ahorita viendo mi WhatsApp, ya me confirmaron que sí, desde el lunes se puede. So, yes. Oh, uh, ahorita me acaban de responder. <laughs> yeah. okay. Sorry. Pero igual, guys, uh, if you have any questions or if you want to have a, a video call, uh, we, we can have it, all right? Como refuerzo, para los que gusten. Ok, ok, thank you. <laughs> Sorry, Adelaide. But yes, okay. uh, if you, okay. if you recuerdo, y ustedes quieren, puedo darles eh, media hora porque Zoom no permite más de media hora para muchas en las cuentas gratis, <laughs> porque no puedo utilizar esa cuenta para eso. Ok. So yes, if you want to, I'm 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 good to go. All right. Eh, y de igual manera, guys, si ustedes tienen preguntas, igual en el fin de semana me lo pueden hacer y yo se respondo. All right. Okay. All right. Thanks. All right. Gracias. All right. Okay. Gracias. Sí. Thank you. Aún no me ha agregado al grupo. No está. No le mande la invitación. No. Mm. Déjeme ver. 71, 61, 92, 19. el celular, amor? Yes. Ok. Eh, ah, pues se la voy a volver a enviar porque... A mí me sale que sí se la mandé, pero quizás hubo un, un glitch. Me cayó. <risa> ok, perfecto, teacher. All right. No problem. Thank you very much, Nestor. Entonces, Man. guys, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Me dio un gusto y estoy feliz de haberlo visto otra vez. Y nos vemos hasta el lunes. See you. Right. See you guys. See you. See you. Bye bye. See you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Take care. Bye. Bye. Take care. Good night. Good night. <laughs> See you later. See you. Thank you. I get it. Thank you. Bye. Bye. Take care.